আজকে আমরা বেড়াতে এসেছি পোর্ট পেরিতে দেখে মনে হবে এটি সমুদ্রের বিচের পাশ দিয়ে যাচ্ছে এসে পৌঁছলাম ভিটবিতে লাইট হাউস দেখতে যোগাসনের প্রভাব দেখুন কত সুদূর প্রসারী অনেকটা আমাদের ওই ভেটকি মাছের ফ্রাইয়ের মতন খেতে নমস্কার কেমন আছেন সবাই ট্রাভেলিং বাঙালি ফ্যামিলির আর একটা ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা বেড়াতে এসেছি পোর্ট পেরিতে পোর্ট পেরি হচ্ছে মোটামুটি টোরান্টো থেকে নব্বই কিলোমিটার দূরে একটা ছোট পোর্ট বন্ধ তো আমরা মোটামুটি বেরিয়ে বেরোতে বেরোতে বেশ ভালোই দেরি হয়ে গেছে এক ঘন্টা মতন লাগলো এখানে পৌঁছতে এখন বাজে একটা নাগাদ অরিন্দমরাও এসছে ওদের সঙ্গেই বেড়াতে এসছি আমাদের সমস্ত প্ল্যান ওদের সাথেই হয় ওরা একটু আগেই পৌঁছেছে আমাদের পৌঁছতে পৌঁছতে মোটামুটি বাজলো এক ঘন্টা মতন তো যাই হোক আমাদের সবে ট্রিপ শুরু হলো চলো যাওয়া যাক অন্যান্য বারের মতনই আমরা আমাদের গাড়িটা আবার রেন্ট করেছি এন্টারপ্রাইজ থেকে তো আজকে আমাদেরকে দিয়েছে কালো কিয়া ফোর্টে গাড়ি এটা বেশ ভালোই চালিয়ে এলাম এতক্ষণ তো এই গাড়িটা আগের গাড়িটার মতন একই বিল্ড কিন্তু আগেরটা ছিল লাল কিয়া ফোর্টে আর এটা হচ্ছে কালো কিয়া ফোর্টে আর ওই দিকে কিয়া সেলটসটা হচ্ছে অরিন্দমদের গাড়ি এই হলো পোর্ট পেরির সামনের যে পার্কটা এখানে বিভিন্ন রকমের রাইড স্লাইড বাচ্চাদের অ্যাক্টিভিটি করার বিভিন্ন রকমের সাধন সবই এখানে রয়েছে এইখানে গরমকালে আবার বাচ্চাদের খেলাধুলো করার জন্য এই একটি ওয়াটার রিক্রিয়েশান পার্ক করা আছে এখানে জলের ফোয়ারা হয় আর বাচ্চারা এখানে ভিতরে মধ্যে খেলে বেড়ায় তো এখন শীতকাল সেই জন্য বন্ধ দিশিকা অ্যাজ ইউজুয়াল তার ফেভারিট জিনিস পেয়ে গেছে অ্যান্ড দিশিকার মাও কেন যেন জানি না চেষ্টা করছে বাচ্চাদের খেলার জায়গায় খেলতে যাওয়া কার সাথে কি খেলছে দেখা এইবার দিশিকা এই সুইংটা ছোট ছোট ছবির মতন জায়গা সব উফ জল এখানে কীরকম নীলচে কালার আছে আর কি মানে জল তো নীলই হয় কিন্তু আমরা বাংলায় যেরকম জল দেখতে পাই সেই জলের থেকে কালারটা অনেক স্বচ্ছ এখানে পলিউশন কম লোকজন বেশি কনসিয়াস তাই জন্য এটা তো অবসম্ভাবি ব্যাপার কেউ তো আর এখানে এসে তাদের ময়লাগুলো ফেলে দিয়ে যায় না ওই যে বললাম অরিন্দমরা একটু আগে পৌঁছেছে আর তো এখন অরিন্দমের বাচ্চা খাচ্ছে বাচ্চাগুলো তো খিদে পেয়ে যাবেই যোগাসনের প্রভাব দেখুন কত সুদূর প্রসারী যে এখানে বসেও সবাই এক মনে যোগা করছে বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় এই রকম অবজারভেশন পয়েন্ট করা থাকে তো এখানে উঠে বেশ ভালো ভিউ পাওয়া যায় চলুন দেখি কী রকম আছে এখানে ভিউটা ভালো পুরো পোর্ট পেরির একটা ভিউ পাওয়া যায় এখান থেকে এটা এই অদম্য সিনিক বিউটি এই পোর্ট পেরির সামনেই একটা জেটি আছে ওই যে ওই দিকে যেটা দেখতে পাচ্ছেন একটু আমরা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি এই জেটিটা একটু দেখে আসি আজকে আসলে টেম্পারেচারটা অনেক দিন বাদে দশের দিকে গেছে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি এখন টেম্পারেচার তো তাই জন্য এত লোক হয়েছে আর কি জনসমাগম ভালো তো আমরাও সেই হাঁটতে হাঁটতে একটু যাচ্ছি এই ঢুকছি জেটিটাতে ছোট্ট জেটি কিন্তু যেমন দেখছি সাংঘাতিক ভিউ তো যেরকম দেখছেন এই পুরো জায়গাটাই অপূর্ব খুবই মনোরম জায়গা যেরকম দেখছেন অনেকেই ফিশিং টিশিং করছে আর আর একটু গরম পড়লে এখানে ওয়াটার স্পোর্টও হয় এবার চলুন আমরা একটু ডাউনটাউনটার দিকে ঘুরে আসি ওখানে আবার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও আছে তো লাঞ্চ করব ওখানে এবার আমরা যাচ্ছি হ্যালিবার্ড ফিশ অ্যান্ড চিপসের দিকে ডাউনটাউনের রাস্তা ধরে এটা বেশ অনেক পুরনো জায়গা যেমন দেখে বুঝতেই পারছেন আর সিটি স্ট্রাকচারগুলো খুবই খুবই পুরনো পুরনো পোস্ট অফিসটা দেখলেই বুঝতে পারেন ওই যে ওইদিকে হচ্ছে পোস্ট অফিস বিভিন্ন রকমের দোকান জামা কাপড় সমস্ত নিয়ে সবাই এখানে বসে আছে এদিকে দিশিকা হচ্ছিল মহাবোর তাই ওকে চাঙ্গা রাখার জন্য দুজনে মিলে একটু রেস লাগালাম হাত দুটোকে জ্যাকেটের ভিতরে ঢুকিয়ে যখন ও দৌড়চ্ছিল মনে হচ্ছিল যেন এক্ষুনি উড়ে যাবে বোধ হয় তো এসে গেলাম এই হ্যালিবার্ট হাউস ফিশ অ্যান্ড চিপসের এখানে 
চলুন দেখা যাক ভিতরে কি পাওয়া যায় হ্যালিপ্যাড হাউস একটা ছোট্ট ছিমঝাম রেস্টুরেন্ট আজ এখানে বেশ খালি খালি রয়েছে আমরা তাই দুটো টেবিল দখল করে বসে পড়লাম এখানে মেনুতে অনেক কিছু থাকলেও আমরা নিলাম যা খেতে এসেছি মানে ফিশ অ্যান্ড চিপস এখানে হচ্ছে ফিশ অ্যান্ড চিপসে মাছটা দেয় হ্যারক মাছ এরাই মাছ ওই সামনের লেক থেকেই টাটকা ধরে কিন্তু এই মাছ তো আগে কখনো খাইনি এ দেখি আমাদের ওখানকার ফিশ ফ্রায়ের মতন কিনা বেশ ভালো খেতে অনেকটা আমাদের ওই ভেটকি মাছের ফ্রাইয়ের মতন খেতে স্বাদটা একটু আলাদা বটে কিন্তু বেশ ভালো তার সাথে রয়েছে এই বড় বড় আলু ভাজা আর বাঁধাকপি আর গাজরের স্যালাড যাই হোক অনেক দিন বাদে ভালো ফিশ ফ্রাই খেয়ে স্বস্তি পেলাম কিন্তু তো আমাদের ফিশ অ্যান্ড চিপস পর্ব এখানে শেষ হলো এইবার পরের ডেস্টিনেশান এইখানে পোর্ট পেরিতে মোটামুটি আমাদের যা করার ছিল হয়ে গেল এইবারে আমরা একটু অসাবার দিকে যাব অসাবাতে একটা লাইট হাউস আছে টাইম হাঁচে এখন তিনটেই বাজে তো আমাদের ওখানে অসাবা পৌঁছাতে পৌঁছাতে বোধ হয় সাড়ে তিনটে পৌনে চারটে হবে তারপরে আমরা ফাইনালি আবার ব্যাক টু আমাদের ইট অভিক চল যাওয়া যাক এসে পৌঁছলাম বিটবিতে লাইট হাউস দেখতে আমরা যে অভির লাইট হাউসে গেছিলাম একেবারে ডিটো সিম একই রকমের সেট আপ একই রকমের লাইট হাউস শুধু এই সামনের দুজন ছিল না ওখানে তো এই হলো উইটবি লাইট হাউস একদম এই সেই ওভি লাইট হাউস কেটে বসানো কিন্তু সিনারি এবং ন্যাচারাল বিউটি একই রকম পিছনের লেকটা বলেই বাহুল্য লেক অন্টারিউ এখান থেকে যেরকম দেখছেন ওই টোরন্টো সিটি লাইন দেখা যাচ্ছে ওই ওইটা হচ্ছে আপনার সিএন টাওয়ার আর এ পাশে হচ্ছে টোরন্টো ডাউনটাউন শুধু সেদিনকে ছিল আপনার ডান দিকে ভিউটা আজকে হচ্ছে আপনার বাঁ দিকে ভিউটা আর তাছাড়া সব সেম তো যাই হোক এইবার একটি পার্ক আছে যেহেতু আমরা আজকে ফ্যামিলি নিয়ে এসছি এবার সেই পার্কে যাব দেখে তো বোঝা যায় না যদি আপনাকে কেউ না বলে দেয় যে আপনি কোথায় আছেন দেখে মনে হবে এটি সমুদ্রের বিচের পাশ দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ভাবলেও একটা অবাক লাগে যে এটা আসলে একটা লেক প্রচুর লোকে নিজেদের মতন খেলাধুলা করছে তাদের পেটসদেরকে নিয়ে এসছে তাদের হাঁটাচ্ছে আমাদের ছোট্ট একটা পেট এখানে আছে আমরা আমাদের পেটটাকে নিয়ে এসছি আমাদের পেটটাও হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে পার্কে আসার কিছু কিছু সাইড এফেক্ট আছে এই হচ্ছে একটি সাইড এফেক্ট পার্কে এলে বাচ্চার বাড়ি যেতে চায় না হ্যাঁ নতুন পার্ক আছে তো নতুন পার্কে যাবো তো এবার এখানেও বেশ অনেক রকমের কিডস ফেসিলিটি রয়েছে কী করে পড়তে হ্যাঁ এই যে আমাদের জিম ইনস্ট্রাক্টর হ্যাঁ কী করে পড়তে হয় আচ্ছা এইভাবে হয় আচ্ছা এরকম করে করতে ব্যাস ঠিক আছে থ্যাংক ইউ জিম ইনস্ট্রাক্টর আর তার ডিসাইকেল কি না নিজের মতন এক্সারসাইজ করে যাচ্ছে তো এক্সট্রা ওয়েট নিয়ে এবার কি না এক্সারসাইজটা করছে গুড বা তো আমাদের কোর্ট পেরি আর বিডবি লাইট হাউসের ভিডিও এখানেই শেষ তো আপনাদেরও আশা করি জায়গাগুলো ভালোই লাগবে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর কী করে এখানে আসতে হবে বা যদি অন্য কিছু আমাদের জানানোর থাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন আবার খুব শিগগিরই নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসবো ততক্ষণ অবধি বাই আমরা কিন্তু ভিডিওতে আছি জানো তো হ্যাঁ এটা ব্লু পার্সে যাবে